Wow. Classic. Hello and good day everyone. Welcome to Gom at Home. Today we're preparing a, um, a dish that's very easy to prepare. Mm -hmm. Easy to cook no? and uh, not very expensive. And ito, pangalan to is Paksiw na Bangus. Pero sa Bisaya, tawag nila dito, inununan. No? Pero may konting uh, differences yung inununan at yung paksiw. Normally, sa Bisaya, when you say inununan, you just cook it with ginger, no? Tapos, uh, konting uh, suka, pero walang, ano, walang vegetables, no? Yung iba naman, uh, ano yung nilalagay nila? Nagdalagay naman sila ng, ano? Yung iba naman, nilalagay nila pang paasin. Yung mga kamias, o kaya mangga, ang tawag nila doon ay, yan, pinangat na isda. No, usually, yung mga pinangat naman, binabalot naman nila sa dahon ng saging. So today, paksiw tayo. Meron tayong bangus, of course, and then, Lagyan natin ng talong, lalagyan natin ng uh, uh, ampalaya o amargoso. And then, meron tayong ginger, uh, garlic, and uh, onions. At saka syempre, green peppers. So, simulan natin. Putulin mo natin yung mga veggies natin. Okay? Luluto na siya sa clay pot. So, paglinis natin ano, ang palaya, gamit kayo na ng spoon and then scrape off nyo lang dito pag ano. Ayan. Kasi yun yung mapait na, yun talaga yung mapait na part na, na pinaka mapait na part ng uh, ang palaya. Pero pag tinanggal mo pati yung puti, yan, nababawasan yung, ano, yan, nababawasan yung pait. Masaya ang buhay kapag hindi mapait ang buhay. Okay. Yung. Okay. So, itong ampalaya, we cut into large pieces din. Yun. Yun. Okay. Tatabi lang natin siya. Tapos, sabay-sabay lang natin siya ilalagay sa, ano, sa luto natin. Alam mo, ganda ng, ano, asarap ng uh, paksyo na bangus. Paano kasi? Yeah, it's very, it's very healthy. It's low in calories. It's low in cholesterol. Then, you have your, then you have your vegetables. Tapos, ah, uh, ito, tagyan natin onions. Yung onions naman, it will uh, make the dish a little sweet, no? Yan yung onions eh, pag naluto eh, medyo matamis ng konti yan. So, yan naman dala ng, ano, dala ng onions. Aside from its uh, scent, scent ng scent ng onions, eh. Kalami kayo. Really good. Lagi tayo dalawang onions. Okay. After this, i-assemble ko na siya sa clay pot. Tapos sabay-sabay natin lulutuin. Okay. I'm going to cut our onions now. So, hindi masyadong pino. Kahit malalaki siya, ganun. Okay na yan. Then yung ginger natin. Nahugasa na rin ito eh. So, Turin natin siya okay. into big pieces. No? So, siguro dagdagan natin na, ano, ng uh, ginger. Masarap kasi yung paksyo pag maraming ginger. Yun. Okay. So, nandito na lahat. Yung mga, mga ingredients natin. No? Okay. And uh, garlic. First garlic. Yun. Idrogin lang natin ng konti yung garlic. Okay. So, ito yung magiging bed natin. <coughs> yung gulay. Lagyan natin yung onions natin dito. This will be our bed. Oops. Okay. Tapos yung ginger. Ayan. Then sa ibabaw natin ilalagay yung isda. I'll cut the fish maya-maya. 
Ayan. At sa paksiyo ako, personally, gusto ko sa paksiyo ma maraming sabaw. No? Yun. So, yun. Let's clean this up. Okay. No. And then, chili na pangsigang. So, at this point, gagawin naman natin, puputulin ko naman yung bangos. So, puturin natin yung mga fins niya. Ayan. Pwede dito sa, sa buntot, puturin na rin natin. Sa gilid. Okay. So, puturin natin yung bangos natin. So, nice. Ganun din. Mas gusto ko medyo malaki yung cut ng meat. No? Ayan. And then, kailangan, dilinisin mo kung meron siyang mga intestines na ganun, dilinisin mo na siya. So, tatanggalin ko lang yung, yung mga intestines niya. Although, tanggal na yung hasang niya. Wala na. Pero meron pa siyang intestines na tatanggalin natin. Okay. Tugasan natin. Ang fish para malinis. Nung walang blood. Kasi yung blood ng isda, medyo malansa yun eh. So, you wanna, you wanna take it out. Yung iba naman, sinasave nila yung ano, sinasave nila yung intestines na ano, ng uh, isda. Tapos niluluto din na. Hmm. Here we go. Oh, parang nakakunti yan ako. Siguro, I'll use dalawang bangos. Yun dalawang bangos na nayo para masaya ang buhay eh. total marami tayo dito today yan o oh. kaon pa okay, okay pa to clean it also so fish is clean so, malaki yung pot natin lagyan natin isda sa so, pag naluto pa to bababa pa to ng konti okay sakto Okay, clean this up. Ilagay natin. And then, ilagay natin yung, of course, ang paasim. Maraming suka. Okay, kasi malaki yung pot natin eh. There you go. It's about uh, a cup and half of uh, suka. Ilagay natin ng maraming pepper. Yun. Tapos, lagyan natin ng tubig. Kuha na natin ito. Ito na. Pinaka, pinaka sabaw niya. So, gusto ko makita yung tubig doon. So, malaki yung pot natin. Lagyan pa natin ng konting tubig. Okay. Dahil marami yung tubig natin, tindagan natin yung suka. Para hindi madelyot. Okay. So at this point, lahat ito, waiting game lang, no? Give it about 20 minutes. Initially, malakas yung heat niya. Pag uminit na siya, kumulun siya, i-reduce natin yung heat. Okay. And then just cover it. So for the first mga 8 minutes, pag kulun na niya, ibababa natin yun, no? yung init. Alright. Pusan natin. Yun na. Kumukulun na. Hinahanan natin siya. Just let it simmer. And then, gawin ko, ilagyan sa ilalim yung iba na isda. Yun. 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 Yun lang. Para talaga tamaan siya ng ano, tamaan siya ng asim. See? Sandali lang yan. Tapos, lagyan natin ng... Asin, di natin nilagyan ng asin kanina. No? So, we'll put some salt. So, top like this. So, yung steam niyan, yun ay magkakalat ng asin doon sa loob. But at this point, tigma ko muna. Hindi, mamaya ako, mamaya ako natigman. Pag uh, talagang lutong-luto na yung isda natin. Okay. So, 
Naka 8 minutes na tayo. We'll give it another mga 15 minutes. Tapos, luto na ito. Pero alam nyo, sarap ito ang mga katerno nito. Wala, kanin lang talaga ito eh. Kanin lang tsaka itlog. Pwede na itong itlog, di ba? O, oh, mag-fry tayo ng itlog habang niluto na ito. Sige. So, let's fry some eggs. No? Lilipat ko lang ito dito. And then, pwede tayo ng itlog. Ito na oil. Konti lang. Tal, teflon coated na naman ito eh. Para mag-float sa so oil yung uh, ano natin, yung egg. Hindi kailangan masyado mainit. Okay. Beautiful. Naamoy ko dito yun, no? Naamoy ko dito yung yung paksyo. Sarap tong asim, no? Hmm? Yun, no? Beautiful. Nice. Alright. So, when I cook my eggs, ayoko na, ano? Ayoko nang piniprito siya in high heat. Para ano siya? Para hindi burnt yung edges niya. Si Juliana, she wants the egg whites na medyo crunchy o medyo brown. Ako gusto ko ganito, medyo on the white side. Tapos yung yolk niya, yan, ganun lang, malasado. Okay, one more. Okay. Beauty. Konting salt. Beauty. <coughs> okay. Good na na. Put this on the side. Tapos, i-ready na natin yung kanin natin. Let's put the rice here. Yun! Perfect. Tapos, hintay na lang natin maluto ang paksiw na bangus. At this point, pwede ko lang tikman yung, yung paksiw na bangus natin. Kasi, luto na yung fish meat niya. Tapos, luto na yung, yung mga veggies. Ano lang. Mmm! Patipasin. Last five minutes. Nice. Mm. Bango. Sarap talaga ng amoy. Beauty. Stand it off. And then serve na natin. Ayan. Tayo natin siya dito. And then kukuha tayo ng veggies niya. Ayan ito ng veggies. Vegetables. Put it on the side. Ayan. No? Tapos ang sarap to, yung kanin, siyempre, merong sarsa. Sabaw ng ano, sabaw ng paksiyo. Kaya kailangan yung paksiyo talaga may ano eh. Maraming sarsa. Yun. At eto na, ang ating paksiyo na bangus. Sige, let's try this. Of course, gusto ko yung tiyan. Up, pumok. And then, makan on. And then, may itlog. Makan on. One more. Mmm! You remember that? Wow! Ito yung perfect breakfast food talaga. At saka, one thing nice with Paxiw, you can keep this. Hanggang sa hapon, hindi siya mapapanas. Hanggang sa gabi, even the following day. Because of the vinegar. No? So, kahit malamig na siya, masarap pa rin siyang kainin with, with bahaw. Kanang uh, malamig na, na kanin. Okay? So, thank you so much for joining me right here uh, in Gaoma at Home. Please, uh, like, comment, and uh, press on the notification bell para alam nyo kapag meron tayong bagong videos na lalabas. Alright? So, enjoy this with your friends and your family. Do this in your kitchen. Find your best fish that you want. But hindi naman kailangan, kailangan na bangus lang. You can use any kind of fish. Galunggong, lapu-lapu, or uh, pampano. It's really up to you. Whatever's available to the market, you can make paksiyo out of it. Okay? So I'll see you again. Bye!
Mm. Well, classic. <laughs>